Hey, big family, it's Jonathan with The Soundstage, and we're starting our three-part series here in Guangzhou today, which is the fifth city that we've traveled to outside of Beijing. Well, six, actually, if you count nearby Shenzhen, where we will be traveling in a few days. Now, this is my first time to Guangzhou, AKA Canton. It's been an international port city of China for millennia. And I'm very excited, although the climate is quite unbearable here in the summer. Now, speaking of uh, hot climates, the band that we're interviewing in this episode is called Jiaozi, which means swamp. Now, I guarantee you've never heard anything like this before. I certainly have not. Their music blends the new with the old and the natural world with the man-made world. So when you listen to their music, it literally is bending the nature of time and space itself. Yeah, Yoshiensuanda 应该是中国也是特别轻松的那种但是这方面我们也确实也是例外因为我们反而是喜欢一些更忧伤一点的更沉重一点更伤感的那种音乐我们居然是受到唐代诗人杜甫的那个一首很著名的诗登高那首诗歌的一个启发吧那么他其中有两句是如边若木笑笑下不尽长江滚滚来那个意境非常的就是苍凉跟又有同时又是一个非常放合的气势那种情绪的冲击很大
呃，算是融合了汉服元素的这样的一些时装吧。呃，其实汉服其实在中国的历史是很悠久的，呃，也是就是按对对，也是呃按。呃，千年祭的那个，就是早在呃最早的时候，他会可以追溯到，就是呃，对，就是最古古远的历史，夏商周的时时期，呃，慢慢开始就已经开始呃沉淀成了一个汉服的那些传统的元素，所以。只不过就是近代可能就是有有一各种历史原因吧，呃，它是有一个断层，但是现在越来越多的年轻人他们会呃去重新去寻找呃对自己的那个传统，就呃也会去呃尝试去穿呃一些汉服。其实我们从呃一开始做音乐，我们就会有一个很、呃、就是呃特别坚持的一个目标，就是希望能够呃真正能够呃创造出属于我们自己的那个风格语言。所以呃现在可以说就是慢慢的去找到了我们的就是那个方向嘛，因为呃。我们就是，也就是做这个古琴，将中国的那个一个一个这么古老的乐器古琴，呃，我们去把它就重新就呃变成一个变声的古琴，就好像电吉他跟传统呃吉他的那种，就是一个很巨大的一个呃改革，然后我们。装上了很多效果器，然后我们又会去跟摇滚乐，呃，因为古琴在中国，因为呃熟悉中国传统文化，大家都知道古琴是一个很注重呃就是简约、疏淡、轻微淡远的那种意境的，但是呃而摇滚乐它是真的是会比较呃呃会激激很激烈啊，很狂野的那种东西，所以呃这两种东西还是非常极端的，三二。然后我们也非常开心，因为我们正好两种音乐都是喜欢的，然后也算是呃慢慢找到了方向，把它怎么去融合在一起吧。所以呃现在也是嗯算是找到了自己自己的东西喽。嗯，我觉得器乐最大的。好处，它就是你每一个听的人，他可以呃赋予自己的想象。每个听的人，可能他都会有自己的想象。呃，千奇百百怪，我就也觉得很正常。就是就同一首首歌，我经常会收到一些很很不一样的反馈。有的人听到的是金戈铁马，有的人是听到的是呃，就是一个对地地一个。呃，一个帝国的兴衰，呃，也有人听到的是，是是人的情感的纠结，也有人，呃，是想象到那些就是武侠小说的那种，那那那那那种情景，所以我觉得这都没有问题，就其实每个人都可以有他的那个对想象。